大家好，欢迎来到健康饮食周报频道。今天我们要和大家谈谈一个与美丽和健康密切相关的话题——胶原蛋白。你是否知道胶原蛋白在我们的身体中扮演着什么重要角色呢？它对我们的皮肤弹性、关节健康和整体年轻外观都起着关键作用。然而，在现代社会中，我们面临着许多因素导致胶原蛋白缺失的挑战：日晒。压力、环境污染以及不健康的饮食习惯，都可能导致我们的胶原蛋白流失，进而影响我们的外貌和健康。在这个影片中，我们将告诉你为什么你需要了解胶原蛋白的重要性。我们将深入探讨胶原蛋白在皮肤、关节和身体整体健康中的作用，并分享一些增加胶原蛋白的方法和饮食建议。无论你是对美容保养感兴趣，想要拥有年轻健康的外貌，还是希望关节更灵活，身体更有活力？这个影片都将为你提供宝贵的资讯和启发，让我们一起探索胶原蛋白的重要性，了解它对我们的身体有着怎样的冲击。所以，如果你想知道胶原蛋白缺失对你的影响，以及如何保护和增加胶原蛋白的方法，那么这个影片绝对是你不容错过的。现在就让我们一起开始这个令人兴奋的话题吧。胶原蛋白在皮肤中的作用。想象一下，你正在享用一块美味的蛋糕，蛋糕的外表看起来平滑又美丽，就像我们的皮肤一样。但你知道吗？皮肤其实是由许多层次组成的，就像蛋糕的层层叠加。首先，我们来谈谈胶原蛋白。胶原蛋白就像是蛋糕里的粘合剂。它让蛋糕的层层馅料紧密结合在一起。在我们的皮肤中，胶原蛋白扮演着同样的角色。它是一种特殊的蛋白质，可以让我们的皮肤保持弹性和紧致感。就像蛋糕中的粘合剂，胶原蛋白使我们的皮肤看起来年轻而饱满。现在，让我们来看看皮肤的结构。想象一下，蛋糕的每一层都有不同的味道和质地。就像我们的皮肤有不同的层次，最外层是我们可以看到的表皮，就像蛋糕的外皮一样。表皮是保护我们免受外界伤害的第一道防线。接下来是真皮层，就像蛋糕中的绵密馅料。真皮层含有许多重要的结构，包括胶原蛋白、弹性纤维和血管。这些结构使我们的皮肤有弹性和紧实感。蛋糕的绵密馅料让蛋糕变得丰满。而真皮层则让我们的皮肤看起来年轻有弹性。最后，让我们来谈谈皮下组织。皮下组织就像蛋糕底部的托盘，它支撑着整个蛋糕，让它保持稳定。同样的，皮下组织支撑住我们的皮肤，并且有助于保持我们的外观和形状。胶原蛋白就像一条紧绷的弹簧，让我们的皮肤有弹性和弹力。但当我们的皮肤缺乏胶原蛋白时，就好像弹簧变得松弛，皮肤也会变得松弛和松垮，你知道吗？在我们年轻的时候，皮肤中的胶原蛋白含量是非常丰富的，就像一座坚固的桥梁可以承受重量。但随着年龄增长，我们的皮肤会逐渐失去胶原蛋白，就像桥梁上的钢筋受到侵蚀。这就是为什么老人的皮肤会出现皱纹和松弛的原因。缺乏胶原蛋白的皮肤会变得脆弱，就像一座桥梁失去了钢筋的支撑，它容易受到外界的伤害和压力，无法有效保护我们的身体。同时，皮肤的弹性也会减少，就像桥梁失去了弹性而无法弹起。胶原蛋白在关节中的作用，想象一下，你站在一扇门前，门上有一个铰链，让门可以打开和关上。关节就像是我们身体中的铰链，它使我们可以弯曲、旋转和移动。关节的结构非常特别，它由不同的部分组成，就像门的铰链有很多小零件一样，有骨头、软骨和肌肉，它们共同工作，使我们的关节能够顺利运动。胶原蛋白在关节中扮演着非常重要的角色，就像是门铰链上的润滑油。想象一下。当门的铰链没有润滑油时，门会发出刺耳的声音，而且打开和关上都会变得困难。
胶原蛋白就像是我们关节的润滑油，它使我们的关节运动顺畅、灵活而不受限制。胶原蛋白不仅起到润滑作用，还可以减轻关节的压力。当我们走路、跑步或跳跃时，关节承受着身体的重量和运动的力量。胶原蛋白就像一个柔软的垫子，减少了关节的冲击，保护了我们的身体。随着年龄的增长，我们的身体会减少胶原蛋白的产生，就像门的铰链逐渐失去润滑油一样，这可能会导致关节变得僵硬和疼痛。这就是为什么保护和增加胶原蛋白对于我们的关节健康至关重要。如何识别胶原蛋白缺乏的迹象？胶原蛋白就像我们身体的弹簧，它能让我们的皮肤弹性十足，肌肉健壮，关节灵活。如果胶原蛋白不足，就像弹簧变松了一样，我们的身体也会出现一些变化。首先，我们可以观察皱纹的出现。你有没有发现爷爷奶奶的脸上有一些细纹呢？这是因为随着年龄增长，胶原蛋白的量减少了，皮肤就容易出现皱纹。另一个迹象是肌肉恢复缓慢。你有没有遇过做运动后肌肉酸痛，需要几天才能好起来呢？这可能是因为胶原蛋白不足，肌肉的恢复速度变慢了。我们还可以观察到肠胃问题的出现。有时候，如果胶原蛋白不够，我们的肠胃就可能出现问题，例如消化不良或肠子不舒服。有时候，我们可以看到稀疏或扁平的头发。如果头发变得不够丰盈，可能是因为胶原蛋白的缺乏，头发的生长速度受到了影响。最后。我们还需要关注关节疼痛和伤病恢复慢这两个迹象。如果你觉得关节疼痛或者受伤后恢复的时间比以前长，这可能是因为胶原蛋白的不足。增加胶原蛋白的方法和饮食建议。今天我们要介绍一道能够增加胶原蛋白摄取的美味食物，那就是鸡肉蔬菜炒饭。这道菜的主要食材包括新鲜的鸡肉、营养丰富的蔬菜。以及香气十足的白米饭。器具和设备，在烹调这道菜时，我们需要备齐以下的器具和设备：一个平底锅或炒锅，一把炒勺，切菜刀和砧板，还有一个碗和汤匙，用来调制调味料。烹调步骤，让我们开始烹调这道美味的鸡肉蔬菜炒饭吧。首先，将鸡肉切成小块，然后用盐和胡椒调味。接下来，在炒锅中加入一些橄榄油，待油热后，将鸡肉放入锅中煎炒至金黄色。一旁，我们可以开始准备蔬菜，将洗净的蔬菜切成适中大小的块状，例如红萝卜、豌豆和青椒等等。将蔬菜一起放入炒锅中，快速翻炒几分钟，确保保持蔬菜的鲜嫩口感。最后，将白米饭加入炒锅中，用炒勺轻轻拌炒。确保米饭和鸡肉、蔬菜均匀混合，这样我们的鸡肉蔬菜炒饭就完成了。烹调时间，这道鸡肉蔬菜炒饭的烹调时间非常简单快捷，准备食材的时间大约需要10分钟，而整个烹调过程只需15分钟左右，因此这是一道非常适合忙碌日常的健康料理。烹调提示和技巧：在烹调鸡肉蔬菜炒饭时，有几个小贴士可以让这道菜更加美味。首先，煎炒鸡肉时可加入一些姜蒜粉或其他香料提升风味。其次，炒蔬菜时要保持快炒，让蔬菜保持鲜嫩口感。最后，拌炒饭时可以加入一些轻盈的酱油或蚝油，增添调味。这道鸡肉蔬菜炒饭不仅美味，而且营养丰富。鸡肉是优质蛋白的来源。含有丰富的胶原蛋白，有助于保持皮肤弹性和健康。蔬菜则提供了丰富的维生素、纤维和抗氧化剂，有助于维持身体健康。这就是我们今天要介绍的增加胶原蛋白的美食——鸡肉蔬菜炒饭。快来动手试一试，享受这道简单又健康的料理吧！今天我们要介绍一道能够增加胶原蛋白摄取的美味食物。那就是沙丁鱼煎蛋。这道菜的主要食材包括新鲜的沙丁鱼、新鲜鸡蛋以及调味料如盐。
、胡椒和香草、器具和设备。在烹调这道菜时，我们需要备齐以下的器具和设备：一个平底锅，一把炒勺或铲子，一个碗和汤匙用来搅拌蛋液，还有一个锅铲用来翻转沙丁鱼煎蛋。烹调步骤，让我们开始烹调这道美味的沙丁鱼煎蛋吧。首先，将沙丁鱼洗净并去鳞，用盐和胡椒调味。接下来，在平底锅中加入一些橄榄油，待油热后，将沙丁鱼放入锅中煎炒至两面金黄色。一旁，我们可以开始准备蛋液，将鸡蛋打入碗中，加入少许盐、胡椒和香草，用汤匙搅拌均匀。将蛋液倒入平底锅中，用炒勺或铲子轻轻搅拌。直到蛋液熟透且呈现松软的质感，最后将煎好的沙丁鱼和蛋液放在同一个盘子上，轻轻翻转沙丁鱼煎蛋，让两面都均匀受热。这样，我们的沙丁鱼煎蛋就完成了。烹调时间，这道沙丁鱼煎蛋的烹调时间非常迅速，准备食材的时间只需五分钟左右，而烹调过程只需十分钟左右。因此。这是一道非常适合忙碌日常的营养早餐或快速晚餐。烹调提示和技巧：在烹调沙丁鱼煎蛋时，有几个小贴士可以让这道菜更加美味。首先，煎炒沙丁鱼时，可在锅中加入少量橄榄油，以免粘锅；其次，搅拌蛋液时要用中小火，以免过度熟透；最后，翻转沙丁鱼煎蛋时要轻手轻脚。以保持完整的外观。这道沙丁鱼煎蛋不仅美味，而且营养丰富。沙丁鱼是优秀的胶原蛋白来源之一，含有丰富的 omega 3脂肪酸，对皮肤和关节健康非常有益。鸡蛋则是优质蛋白质的来源，富含维生素和矿物质，有助于维持身体健康。这就是我们今天要介绍的增加胶原蛋白的美食——沙丁鱼煎蛋。今天我们要介绍一道能够增加胶原蛋白摄取的美食，那就是鲜蔬番茄卷。这道菜的主要食材包括新鲜的番茄、蔬菜，如生菜、红萝卜等，和鲜蔬卷饼皮。此外，我们还需要一些调味料，如盐、胡椒和沙拉酱。器具和设备，在烹调这道菜时，我们需要备齐以下的器具和设备。一把刀用来切割食材，一个碗和汤匙用来搅拌沙拉酱，还有一个砧板和餐垫用来准备食材。烹调步骤，让我们开始烹调这道美味的鲜蔬番茄卷吧。首先，将番茄洗净并切成薄片。接下来，准备其他蔬菜，如生菜和红萝卜，也切成细长片状。准备好食材后，我们可以开始组装番茄卷。将一块鲜蔬卷饼皮放在砧板或餐垫上，涂上沙拉酱，然后在饼皮上放上一片番茄和一些其他蔬菜，轻轻卷起饼皮，使其成为一个紧密的卷形。烹调时间：这道鲜蔬番茄卷的烹调时间非常迅速，准备食材的时间只需十分钟左右，而组装的过程也只需几分钟，因此。这是一道非常适合忙碌日常的健康小吃。烹调提示和技巧：在制作鲜蔬番茄卷时，有几个小贴士可以让这道菜更加美味。首先，选择新鲜成熟的番茄，这样口感更好。其次，可以在沙拉酱中加入一些香草或柠檬汁，增添风味。最后，可以用牙签固定卷起的饼皮，以防止松散。这道鲜蔬番茄卷富含胶原蛋白和维生素 C， 番茄含有丰富的维生素 C 和茄红素，有助于提升皮肤的弹性和量子。同时，蔬菜如生菜和红萝卜则提供了纤维和其他营养素。这道菜低卡路里，是一个理想的健康选择。这就是我们今天要介绍的增加胶原蛋白的美食——鲜蔬番茄卷。当你看完我们的影片之后，如果你有任何问题，或者想要和我们分享你的经验，欢迎在留言区告诉我们。因为我们的目标就是为观众提供有用的营养和健康信息，帮助你们过得更健康、更快乐。如果你觉得我们的内容对你有帮助，那么请订阅我们的频道。
打开小铃铛，这样你就能第一时间收到我们的最新影片。同时，如果你认为这个影片对你的朋友、家人或者任何你认为有需要的人有帮助，请无私的分享给他们。我们相信，只有当大家一起学习和分享，我们才能够共同成长，让生活变得更美好。最后，感谢你们的收看，我们下次见。